Así que tú eres ese maligno enemigo que ha causado todo este alboroto. ¡Me las pagarás, ¿entendiste? ¡Esto no te lo perdonaré! Goku se transformaría en Super Saiyajin y comenzaría a enfrentarse al Super Androide 17. Sin embargo, este no había representado una amenaza alguna. Aquel sujeto maligno había conseguido superarle en poder, por lo que rápidamente tuvo que transformarse en Fase 2. Y aunque ahora el combate era un poco más llevadero, la máquina mutante seguía superándolo por mucho. Al final Goku decidiría transformarse también nuevamente en Super Saiyajin Fase 3, al igual que lo hizo con Baby en su batalla anterior. Esto lo hizo para finalizar su combate en aquella ocasión, y aunque la batalla fue más pareja, en estos momentos 17 aún era más poderoso, y por si fuera poco, este había conseguido absorber uno de los Kamehamehas más poderosos que Goku hubiese lanzado jamás. Sus poderes se habían incrementado como resultado, y a lo largo de aquel cruel combate, Goku se daría cuenta que aquel enemigo absorbía la energía de sus oponentes. Lamentablemente, para este punto ya era demasiado tarde. El Saiyajin criado en la tierra había perdido por completo su transformación, y se encontraba ahora en el suelo, total y completamente derrotado. 17 cargaría su bola infernal y se la lanzaría a Goku, quien ya se había resignado a ser borrado de la existencia. Sin embargo, en el último momento sería salvado por Kibitoshin, quien lo llevaría al planeta supremo. Allí se encontraban todos los demás. Estos habían sido trasladados allí también y recuperados por la magia del Supremo Fusionado. Una vez sanadas todas sus heridas, Goku sería regañado por el viejillo Kaioshin, quien le decía que se había confiado bastante en la batalla. Y por eso el resultado había sido así. Mew y su creación, tras la explosión de su ataque, daban a Goku y a los demás por muertos, por lo que decidirían comenzar de una vez su plan de conquista universal, mientras que Goku y los demás pensaban en una estrategia para poder derrotarlo. Después de meditarlo por un tiempo, el viejo cayó en la conclusión de que ni liberando los poderes ocultos de Goku podría haber oportunidad de ganarle al enemigo. Goku no era como Gohan, este no poseía tanto poder oculto, además claro que estos no contaban con el tiempo suficiente, tenían que ponerse en marcha rápidamente. Goku comentaría que su Super Saiyajin 3 fue vencido y lamentablemente era su transformación más poderosa y ya no había nada más después de eso, ¿o sí? Justo en esos momentos el viejo Kaioshin recordaría un dato muy interesante y al igual que en la línea original este le comentaría que antiguamente los Saiyajin contaban con una cola y que esta guardaba grandes poderes ocultos y que había sido un error haberse deshecho de ella en el pasado. Quizá con esta Goku podría alcanzar un poder mayor, pero lamentablemente siendo un adulto y ya una vez cortada, dicha cola no podría volver a crecerle. A menos que... sí, quizá con magia podría recuperarla y justamente las esferas de Namek aún eran una opción. Solo tardarían un par de horas gracias a Kibitoshin, quien viajó con los Namekusejins y pudo reunir fácilmente las siete esferas y liberar al poderoso Porunga. El primer deseo sería que Goku recuperara su cola y este, tras verla aparecer nuevamente, sentiría que la vida de los demás en la tierra estaban corriendo peligro. Curiosamente, el androide número 17 se encontraba cerca de la corporación Cápsula. Obviamente, los enemigos estaban en búsqueda de la tecnología para poder viajar al espacio y comenzar así su conquista, por lo que Goku usaría su teletransportación para aparecerse allí y salvar a Bulma, Milk, Videl y los demás. Y así lo haría. Goku aparecería frente a su enemigo, quien con aires de superioridad le diría que no importaba lo que hiciera, estaba mejor que se hubiese quedado oculto. Si volvían a enfrentarse, el resultado sería el mismo, solo que en esta ocasión no conseguiría hacerse el muerto. Y pese a que Goku había recuperado su cola 
y este combatía el máximo poder, no sentía un cambio significativo respecto a la última vez. Sí, ahora efectivamente sentía algo de poder extra, pero no era suficiente. Estaba perdiendo la batalla, pero al final, 17 saldría volando por los aires por un golpe que no vio venir. Vegeta, el príncipe Saiyajin, había aparecido de la nada. Y este había sido revivido también por las esferas y fue llevado allí también por el supremo Cayo en el último momento. No nos subestimes, insecto. Los Saiyajin aún contamos con un poder oculto en nuestro interior. Esto había sido planeado rápidamente por el supremo Cayo y Vegeta tras ser revivido. El anciano esperaba que la cola ayudara a incrementar los poderes de Goku. Pero Vegeta sería quien le informaría al viejecillo que solo viendo la luna llena, los Saiyajin se desataban. Pero al carecer de esta o algún otro cuerpo celeste que sirviera de detonante, Vegeta había decidido tomar cartas en el asunto con su propia mano, generando una pequeña esfera brillante, la cual lanzaría a los cielos y la haría estallar. Todo se cubriría brevemente por un gran resplandor y al final Goku se transformaría en Osaru, y perdería obviamente el control, transformándose en un poderoso y descomunal gigante dorado. Al igual que en la serie original, sería Pan quien ayudaría a Goku a controlarse, y tras unos breves instantes de terror y destrucción total, nuestro protagonista volvería en sí, brillando y sufriendo una metamorfosis como ninguna otra. Goku, transformado en Super Saiyajin, fase 4, Aparecería finalmente también en esta historia. Oh, ¡Increíble! ¿Qué es este extraño poder que siento? La batalla comenzaría. Golpe tras golpe, técnica tras técnica. Los poderes del Super Saiyajin, fase 4, no tenían límites. La batalla sería fiera, frenética y sin cuartel. Sin lugar a dudas, la nueva transformación de Goku estaba ganando aquel combate. Sin embargo, el androide, viéndose derrotado, lanzaría su poderosa bola infernal contra la superficie del planeta. Goku tuvo que actuar rápidamente. Este cargaría su nueva super técnica especial, el Kamehameha aumentado a 10 veces. Nunca había podido realizarla de manera normal, ya que se requería muchísimo poder, el cual ahora le sobraba. Así conseguiría impactar la técnica del enemigo y superarla, regresándosela al androide junto con su Kamehameha. Todos se pondrían a cubierto, puesto que la explosión que había ocurrido en los aires había sido demasiado grande. Finalmente lo había derrotado. Esperen un momento. De entre el humo, la figura del androide número 17 se impondría. Su musculatura había crecido. Este maldito había conseguido absorber todo ese poder. Maldita sea. <risa> Imbécil, caíste completamente en mi trampa. Ahora tu poder me pertenece. Fue una gran cantidad de energía. No hay manera de que me puedas vencer ahora. El maldito androide tenía la razón. Goku había gastado muchísima fuerza en ese ataque final. Ahora, la máquina mutante tenía la ventaja. Y sin darles tiempo de nada... Goku y Vegeta serían apaleados completamente por el poderoso enemigo. Ni siquiera la nueva transformación de Goku consiguió salvarlos. Incluso había vuelto a su estado base. Ya no había nada que se pudiese hacer. No, aún quedaba un último as bajo la manga. ¡Supremo Kaiosama! ¡Ahora! Vegeta dirigió su mirada a Kibitoshin y extendería su mano. Y este... Junto a los demás, asintió preparado. Este le lanzaría entonces un extraño y pequeño objeto. Vegeta, ¿qué tienes allí? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Pero si son! Se trataba de los pendientes Potara. ¡Ja! Que tú propongas fusionarte solo significa que nos hemos metido en un gran embrollo, ¿no es así? Cierra la boca y póntelo antes de que me arrepienta. ¿Pero en qué demonios están pensando ustedes dos? ¡No me hagan perder el tiempo! ¡Mueran ahora! Un nuevo resplandor aparecería cegando a todos. Y al final aparecería un viejo conocido. El poderoso Bellito entraría en escena. ¡Prepárate maldito! ¡Este será tu fin!
Bellito recibiría el impacto de su oponente, contraatacándolo y lanzándolo de un poderoso puñetazo de nuevo hasta los cielos. ¡Ah! ¡No eres más que un presumido! ¡Esta vez atacaré con mi poder al máximo! ¡Bola infernal! La esfera, cargada con un poder inigualable, se dirigiría rápidamente contra el guerrero Potara, el cual, inmóvil, observaría atentamente la esfera, acercándose a él. El impacto sería inminente. Bellito recibiría el ataque completamente. Sin embargo, la esfera se desintegraría completamente a causa de una enorme explosión aún más potente y dorada que emergía del interior. ¡Imposible! ¡Destruyó mi técnica por completo! El guerrero legendario de cabello dorado emergería de entre los escombros. Con el simple hecho de transformarse en Super Saiyajin, había superado y destruido la técnica del oponente. ¡Es hora de acabar con eso de una vez por todas! Bellito se lanzó a toda velocidad contra su oponente, el cual se encontraba inmóvil, de miedo. ¡Veamos si puedes absorber esto! ¡Golpe del dragón! Ocurriría una violenta explosión, y de ella saldría disparado el épico dragón dorado, el cual atravesaría completamente el androide, quien sería desintegrado por completo sin poder reaccionar a tiempo. Al final, la tierra sería salvada, todos se reunirían alrededor de Bellito, sorprendidos. Aquel guerrero era el ser más poderoso de todos los tiempos, sin embargo, todo parecía indicar que el hecho de haberse unido con los pendientes Potara, haría que éste se quedara así para siempre. Aquello, sin lugar a dudas, era un inconveniente, sí, pero por suerte, Milk, Videl y Bulma llegarían rápidamente. Al parecer, habían reunido las esferas restantes. Estas, junto con las que ya habían conseguido Goku y Pan previamente, completaban el set mágico de siete esferas y decidirían utilizarlas cuanto antes, ya sea para arreglar todo lo provocado por el ejército de los muertos vivientes o para separar a Goku y Vegeta. Sin embargo, algo extraño ocurriría sin que nadie se lo esperara. De pronto, aquellas extrañas grietas en las esferas comenzaron a brillar y de entre ellas no aparecería aquel característico brillo, ni mucho menos el poderoso de Shen Long. Un extraño humo oscuro surgió de él. Se formaría un extraño dragón que nunca antes habían visto. ¿Te gustaría ver el manga de Dragon Ball Super de esta manera? Pues te tengo buenas noticias, en mi canal y en el de Mexi se están subiendo los capítulos en latino con voces, efectos y música de fondo. Esto es el Ultra Instinto completo. Lo siento, pero no puedo permanecer mucho en esta forma, así que acabemos con esto cuanto antes. Te aseguro que no querrás volver a ver el manga de otra manera. Y en ningún otro lugar. Abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción de los videos para que puedas disfrutarlos después de ver este. Ahora sí, demos paso al video.